ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಹಾಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಿನ ಹಾಗೂ ವಾರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೇ ಹದಿನೈದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ದಿನ ಈ ದಿನವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಸಂತೋಷದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕುಟುಂಬವು ಬೆಂಬಲಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮೇ ಹದಿನಾರು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ದಿನ ಈ ದಿನವನ್ನು ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇ ಹದಿನಾರರಂದು ಬರುತ್ತದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದುವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಸೇನೆಯ ದಿನವನ್ನು ಹದಿನೈದನೇ ಜನವರಿಯಂದು ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ದಿನವನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತದ ವಾಯುಪಡೆಯ ದಿನವನ್ನು ಎಂಟನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಏಳನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಂದು ಭಾರತದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಧ್ವಜ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೇ ಹದಿನಾರರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳಕಿನ ದಿನವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಔಷಧಿ ಸಂವಹನೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ಹದಿನಾರರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳಕಿನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ದಿನವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಥಿಯೋಡೋರ್ ಮೈಮನ್ ಅವರಿಂದ ಲೇಸರ್ನ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮೇ ಹದಿನೇಳು ವಿಶ್ವ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ದಿನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಮೇ ಹದಿನೇಳರಂದು ವಿಶ್ವ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲವತ್ತಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಲಗ ಟೊರೆ ಮೋಲಿನೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೆನಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯರಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಮೇ ಹದಿನೇಳು ವಿಶ್ವ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡೇ ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೀಗ್ ತಿಳಿಸಿದೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಏನಿತ್ತು ಎಂದರೆ ನೋ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಎಂದರೆ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಮೆಜರ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ ಲಿವ್ ಲಾಂಗರ್ ಮೇ ಹದಿನೆಂಟು ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ಲಸಿಕೆ ದಿನ ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ಲಸಿಕೆ ದಿನ ಅಥವಾ ಎಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ಜಾಗೃತಿ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ದಿನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಮೇ ಹದಿನೆಂಟರ ಅಂದಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಹೊಸ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಎಚ್ ಐ ವಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಲಸಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಂದಿನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಮೇ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ದಿನವನ್ನು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಜ
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಡಿಯು ಬರುವ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರು ದೈನಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ನಡೆಸಲಾಗದೆ ಆದಾಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಐದು ಲಕ್ಷ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಕುರಿತ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಆಯುಕ್ತರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನ ನೀಡಲು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಿ ಆ ಸು ಈ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ ಷರತ್ತುಗಳನ್ವಯ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಗುರುವಾರ ಎಂದರೆ ಮೇ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ನಡೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಮೂಲಕ ಲೇಔಟ್ಗಳು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೂ ನಿವೇಶನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ನಿವೇಶನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಎನ್ ಓ ಸಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ ಓ ಸಿ ಎಂದರೆ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈಗ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ಲೇಔಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಷರತ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಮಾರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮುಗಿಸಿದ್ದರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮಾರಬಹುದು ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಂತರದ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಿವೇಶನ ಮಾರುವ ಮುನ್ನ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಲೇಔಟ್ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಿವೇಶನ ಮಾರಬಾರದೆಂಬ ನಿಯಮದಿಂದ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಕೊಂಚ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲ ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಷರತ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಜೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಹು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬಿ ಡಿ ಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳ ಹಾಡಲು ವೇದಿಕೆ ರೂಪಿಸಿದೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು ಕನಿಷ್ಠ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷವಾದರೂ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿದರೆ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಬಿ ಡಿ ಎ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಹಾಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು ಅವರಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರದ ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಹಣ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅರವತ್ತು ನಲವತ್ತರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರದ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಐವತ್ತು ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿನ ಮನೆಗೆ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರದ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿರುವ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಟನ್ ಮರಳಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇದೆ ಹೊಸ ಮರಳು ನೀತಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಮರಳು ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಕ್ ಗುರುತಿಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂದರೆ ಹರಾಜು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಪಟ್ಟಾಭೂಮಿ ಕೆರೆ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಗುರುತಿಸಿ ಜನತಾ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಈ ಮೂಲಕ ಮರಳು ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರ ಪರದಾಟ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮರಳು ದಂಧೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮರಳು ಲಾಬಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಪಡಿತರ ಗ್ರಾಹಕರು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಬಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಪಡಿತರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಐದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ತವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಉಳಿದಿಬ್ಬರು ಪರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾದ ಪಡಿತರವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಈಗ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಾಂಧಾರ ಕಲಾ ಶಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂತತಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕುಶಾನರು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೈಹಾಂಡ್ ಕದನವು ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಿತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆನಂದ ಪಾಲ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಈ ಕದನವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೊಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅನ್ನು ಜನಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅನ್ನು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತರ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಇಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸುಲ್ತಾನರಾದ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹಾಗೂ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಫಾತಿಮಾ ಫಕರ್ ಉನ್ ನಿಸಾ ಅವರಿಗೆ ಜನಿಸಿದನು ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಈಗಿನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರುವ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹಿಂದಿನ ಅರಮನೆ ನಾಶವಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸುಂದರವಾದ ಮರದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅರಮನೆಯು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಯಿತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ನಾಕರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಏಜೆಂಟ್ ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್